രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഫേസ്ബുക്ക് വിസിൽ ബ്ലോവർ സോഫി റാങ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഐ ടി സെല്ലുകൾ വഴി വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ കുപ്രചാരണം നടത്തുന്നെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആരോപണം മൂന്ന് പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഞ്ച് ഐ ടി സെല്ലുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്നും സോഫി വ്യക്തമാക്കി ഇവയ്ക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് നടപടിയെടുക്കാത്തത് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ പിണക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഐ ടി പാർലമെന്റ് സമിതിക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ വിലക്കിയ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുടെ നടപടി നിരാശാജനകമാണെന്നും സോഫി റാങ് മാതൃഭൂ you have uh, been invited by the parliament uh, standing committee for information and technology uh, to appear before it on this issue and um, basically the uh, facebook's alleged uh, inappropriate uh, or improprieties in india uh, and you have submitted a statement to the committee what would you say to the uh, it committee if you were uh, asked to testify i would uh, i would testify i mean i would testify about to them about what i found if that is what they wished if they had other questions to me about to, to myself i would i would answer them and educate them on themselves on that i do not i i did I do not have a secret agenda or anything of that sort. I simply I feel that the IT committee is best determined the place to determine what it wants to know. Uh, but uh, the speaker has refused uh, permission for you to attend the standing committee. What do you uh, what is your reaction to that? I was deeply disappointed in this, in the speaker. This is not a partisan issue or a political issue. It is an Indian issue. I found IT cells across the political spectrum. The Standing Committee on IT voted unanimously to invite me according to both the Hindu the Hindu and the Hindustan Times. That means that no one from either the BJP or protected, which I, I'm sure must be very rare in this day and age. You have yeah. earlier alleged that there are organized groups of social media trolls and they are patronized by even mps and members of the legislative assemblies in india uh, who are they could you name them yes absolutely and they want to be clear in most cases we do not know who is responsible for it cells we only know who the it cells are supporting and so with a bit of caution i've 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 only revealed detailed information about their actions in cases when we do know who is responsible or at least have a very good idea of it do you believe that uh, facebook is reluctant to take down inappropriate post in india fearing backlash which they usually do in uh, us or europe i th- i think that my work speaks for itself chef nat sukro person who personally came in and approved and and approved the action and and with with in 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 about 8 hours without stopping to consult me to further investigate what what other or other or otherwise uh, have any caution the evidence was this evidence was was this was the same in, in both cases but facebook acted in only one of them and i think that speaks for itself i think it's really important to remember that facebook is a company its goal is to make money we do not expect any carbide to repay the poor people of gopal out of the goodness of its heart we to the extent that companies care about the indian people it's because the, it's because the government can punish them and because the indian people will react and so governments and so companies have a vested interest in keeping good relationships with the indian government because the indian government could easily ban them സോഫി രാഗിന്റെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത് പി ബസന്ത് അഭിമുഖത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ബസന്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആളാണല്ലോ സോഫി ഈ സോഫി പറയുന്നത് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പല വിഷയങ്ങളിലും പക്ഷപാതിത്വം കാണിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഞ്ജിത സി സോഫിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് ഐ ടി സെല്ലുകളാണുള്ളത് അത് രണ്ടെണ്ണം ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കോൺഗ്രസിന് അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും സുപ്രധാനമായി സോഫി കാലിഫോർണിയയിലെ മെൻലോ പാക്കിലുള്ള ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിച്ച വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ബി ജെ പിയുടെ കൗശാമ്പിയിലെ നിന്നുള്ള എം പി വിജയ് 
ശങ്കറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ആകാം ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാജ പോസ്റ്റുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം ഫസോഫി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ഫേസ്ബുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് വിജയ് ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി എം പിയുടെ അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതോടുകൂടി എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും നിന്നു എന്നുള്ള വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് സോഫി പങ്കുവെക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു വിഷയം പറയുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് എം എൽ എമാരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ സമാനമായ തരത്തിൽ പിന്നെ പോസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടി എടുത്തു എന്നാണ് പരാതി ലഭിച്ച് വെറും എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സോഫിയുടെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് അനധികൃതമായ ലൈക്കുകൾ ഷെയറുകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എവരോട് പോലും സോഫിയോട് പോലും ആലോചിക്കാതെ എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നടപടിയെടുത്തു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നേരെ എന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതായത് അന്ന് ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം സോഫി പങ്കുവെച്ചത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ രാജ്യത്ത് നിന്നും അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു ഇനി തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വ്യാജ അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോഫിയുടെ വാദം അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ നടപടി വേണം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഇവർ എടുത്തത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കുമായി പങ്കുവെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവർ നടപടി എടുക്കാൻ മടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ നടപടി എടുത്താൽ തന്നെ അത് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ അത് ഏത് രാജ്യമായിരുന്നാലും ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ മെനിപ്പുലേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സോഫി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അതാത് സർക്കാരുകൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കമ്പനിയാണ് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോഫിയുടെ പരാതി അല്ലാതെ തെറ്റുകൾക്കെതിരെ അനധികൃതമായ നടപടികൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ള വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് സോഫി പങ്കുവെച്ചത് നമ്മോടൊപ്പം മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഭോപ്പാലിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു അത്യാഹിതം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒരു വലിയ ആവശ്യമായിരുന്നു നഷ്ടപരിഹാരം എന്നുള്ളത് സമാനമായ തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനത ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ പൊരുതണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പാർലമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാകാൻ തയ്യാറായത് ശശി തരൂരിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഐ ടി പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ അവർ ഹാജരാകാൻ തയ്യാറ